हेलो एवरीबडी वेलकम टू स्टडी रमवल आई एम तुषार एंड जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आफ्टर 15 जून 16 जून से आगे तक के जितने भी आपके इस मंथ के करंट अफेयर्स होंगे हम एक सेशन में कवर करेंगे सो so, आज के इस सेशन हम 16 जून से लेकर 30 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जो कि सभी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप एक भी चीज़ को मिस मत करिएगा कोई भी चीज़ अगर मैं इंपॉर्टेंट बता तो आप पेन डाउन करेगा अभी नोटबुक के अंदर और बाकी अगर देखिए आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ओपन ही मिल जाएगा वहां पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा इसके अलावा देखिए वहां पे आपको डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं लाइक क्विज कराते हैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको देते रहते हैं तो आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एन डिले सो ऑलरेडी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली नफ्ताली बेनेट हैज बीन सॉन इन एज दी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो नफ्ताली बेनेट है हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने आपको बताना है यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इसराइल यानी नफ्ताली बैनेट बने हैं आपके इसराइल के नए प्रधानमंत्री आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज दी ऑथर ऑफ द बुक होम इन दी वर्ल्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी पुस्तक है होम इन दी वर्ल्ड इसके लेखक कौन है सो देखिए यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अमरत्या सेन सो यानी अमरत्या सेन आपके ऑथर है राइटर है इस बुक के जिसका नाम है होम इन दर्ल्ड आप ध्यान रखेंगे और देखिए अमरत्या सेन की बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप नेम्ड नमस्ते योगा यानी इनमें से किस मंत्रालय ने आपका ये जो मोबाइल ऐप है नमस्ते होगा इसको लॉन्च किया है अब देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा गैस वर्क करके भी लाइक बता सकते हैं किसने लॉन्च किया होगा किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है ठीक है तो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपका लॉन्च किया है नमस्ते होगा नाम का मोबाइल ऐप अब देखिए ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष है ना ये एक्रोनिम है ठीक है अब देखिए एक्रोनिम किस चीज का आपको बताता हूँ सो so, देखिए यहाँ पे ए से आपका मतलब है आयुर्वेदा वाई से मतलब है योगा यू से मतलब है यूनानी एस से आपका सिद्धा और एच से आपका होम्योपैथी यानी जो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मेडिकेशन होता है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हेल्थ केयर है उसको ये बेसिकली आयुष क्या करता है डिनोट करता है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने आपका अभी अभी डिसाइड किया है कि वो एक वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड स्थापित करेंगे सो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान है राजस्थान की सरकार ने अभी अभी यह फैसला लिया है कि वो एक वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड को स्टेब्लिश करेंगे ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो so, देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who has been appointed as the first head of the Directorate of Religious Affairs? यानी ये जो आपका Directorate of Religious Affairs है इसके पहले हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर ये आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी दीपक अग्रवाल यानी दीपक अग्रवाल को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया एज दी फर्स्ट हेड ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स और देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कोई भी चीज जो फर्स्ट होती है अपने आप चाहे वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो किस चीज का चाहे वो फर्स्ट लाइक फीमेल हो जिसने कुछ काम करके दिखाया हो कोई भी चीज जो पहली बार हो रही होती है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्ट हो जाते हैं ठीक है उसके पूछे जाने के काफी हाई चांसेस होते हैं ठीक है जैसे तो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा अभी नोटबुक में यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड बिलीव वैसे देखिए यह जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किया हुआ है करंट अफेयर में कवर बट देखिए तभी रिलीज नहीं हुई थी ऑटोबायोग्राफी ये रिलीज अभी हुई ठीक है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सुरेश रैना यानी सुरेश रैना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बिलीव इसको अभी अभी रिलीज किया इसके अलावा देखिए एक और बायोग्राफी है विल नाम की ये जो विल नाम की बायोग्राफी ये भी अभी हाल ही में रिलीज हुई और एक इसकी बायोग्राफी है आपकी विल स्मिथ की बायोग्राफी ठीक है आप ध्यान रखिएगा ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which state government has allowed transgenders to join the police? यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने अब ये भी ट्रांसजेंडर्स को ये लगे अनुमति दे दी अलाउ किया है कि वो पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं सो so, देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा यानी उड़ीसा की राज्य सरकार ने अभी भी लाइक अपने यहाँ के जो ट्रांसजेंडर्स उनको अलाउ किया कि वो पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा देखिए उड़ीसा के कुछ फैक्ट्स लिखे यहाँ पे जैसे यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर यहाँ पे आपके सी एम है नवीन पटनायक इसके
यानी देखिए जो मंगोलिया आपका देश है ना जो चाइना और रशिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है ठीक है तो इस देश का एक अपना एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसका नाम है दी ऑर्डर ऑफ पुलर स्टार जैसे देखिए हमारे होता है पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण हमारे क्या सिविलियन अवार्ड है तो ऐसी मंगोलिया का एक हाइस्ट सिविलियन ऑनर है दी ऑर्डर ऑफ पुलर स्टार तो आपसे ये पूछा कि इनमें से किसे दिया गया अभी अभी तो देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आर के सबरवाल सो आर के सबरवाल को अभी अभी आपका ये मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसका नाम है दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच कंट्री महात्मा गांधी लाइब्रेरी हैज बीन इनोग्रेटेड यानी हाल ही में इनमें से किस देश में आपकी महात्मा गांधी लाइब्रेरी को इनोग्रेट किया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी केन्या यानी केन्या के अंदर आपका अभी अभी ये जो महात्मा गांधी लाइब्रेरी इसको इनोग्रेट किया गया आप ध्यान रखें केन्या में वहाँ पे नायरोबी के अंदर ठीक है जो केन्या की कैपिटल है नायरोबी वहाँ पे इसको क्या कहते हैं इनोग्रेट किया गया महात्मा गांधी लाइब्रेरी को अच्छा देखिए केन्या की जो कैपिटल नायरोबी इसमें आपको बताने यूनाइटेड नेशन की किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ठीक है आपको दो ऑप्शन देना बताने में से किसका होगा एक है यू एनडीपी और एक है यू ठीक है एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ठीक है तो आपको बताना है इनमें से किसका आपका हेडक्वार्टर नायरोबी में ठीक है नायरोबी में है ठीक है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर करके ठीक है ये आपके लिए क्वेश्चन आप आंसर सकते हैं कि आज का ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज टॉप दी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ट्वेंटी यानी इनमें से किस देश ने आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ट्वेंटी को टॉप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अब देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में क्या नापते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में ये नापा जाता है कि कौन से देश कितनी चैरिटी करता है कौन से देश की सरकार लाइक कितनी चैरिटी कर रही है दूसरे देशों के प्रति या फिर कि, आ, किसी सेक्टर में उसको हम यहाँ पे नापते हैं ठीक है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंडोनेशिया आप, ने आपका भी टॉप किया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ट्वेंटी में और देखिए यहाँ पे इंडिया का रैंक है फोर्टीन ठीक है आप ध्यान रखेंगे इंडिया का रैंक है फोर्टीन है ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर एज दी ओपन डेफिकेशन फ्री यानी हाल ही में इनमें से किस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ने को अभी अभी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया देखिए ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब होता है यानी जहां पर कोई भी खुले में शौच ना करता हो ठीक है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख यानी लद्दाख को आपका अभी अभी ओपन डेफिकेशन एक सेकेंड रुके जरा ये पेन चल गया हाँ तो मैं क्या था लद्दाख को आपका अभी अभी ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस किया गया है ठीक है डिक्लेयर किया गया ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली हु वॉन दी गर्ल फ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल यानी हाल ही में इनमें से किसने आपका गर्ल फ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल को जीता क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर रहे आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आप जरा गैस करने की कोशिश करिए क्या आंसर होगा सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डी गुगेश सो डी गुगेश ने अभी अब आपका ये जीता है गर्ल फ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल आप जरा बताइए जो आपने गैस किया था कि सही गैस किया था या नहीं किया था ठीक है एनी वेज चलिए आगे चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली इन विच स्टेट राजा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड यानी इनमें से किस राज्य के अंदर आपका जो राजा फेस्टिवल है इसको लाइक अभी भी आयोजन किया गया या फिर इसको सेलिब्रेट किया गया तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा यानी उड़ीसा के अंदर आपका अभी भी राजा फेस्टिवल बनाया गया ठीक है आप ध्यान रखिएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली लॉव लीना बॉर्गोहेन बिकेम दी फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच स्टेट टू क्वालिफाई फॉर दी ओलंपिक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो बजे से इंपॉर्टेंट तो देखिए फर्स्ट की बात हो रही है ऊपर से फिर ओलंपिक्स की बात है ठीक है कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है सो so, देखिये क्वेश्चन आपको मैं हिंदी बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी लॉ लीना बॉर्गोहेन है किस राज्य की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है सो so, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए असम यानी ये जो आपकी लॉ लीना बॉर्गोहेन है ये आपकी असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया ठीक है यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपके वेन्यूज लिखे हुए हैं ओलंपिक्स से जैसे यहाँ पे देखिए 2021 का आपका हमारा जापान टोक्यो के अंदर होगा इसके अलावा 2024 का होगा आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर तो देखिए ट्वेंटी का आपका डिसाइडेड यूएसए के अंदर होगा लॉस एंजलिस में इसके अलावा देखिए दो यानी ट्वेंटी का आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन में ठीक है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन वहाँ पे ये होगा ठीक है तो देखिए कुछ वेन्यूज आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है क्योंकि प्री डिसाइडेड वेन्यूज होते हैं ऐसे गेम इवेंट्स के चाहे वो एशियन गेम्स हो चाहे आपके कॉमनवेल्थ हो या फिर चाहे वो
इंडिया कहाँ पे रैंक है इंडिया का रैंक आपको फिफ्टी कई बार क्या होता है आपका इंडिया का रैंक भी पूछा गया है इस कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के रेफरेंस में तो आपको पता नहीं चाहिए भाई इंडिया का रैंक है फिफ्टी एट इस साल ठीक है चलिए बाकी चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज रिटर्न दी बुक फीयरसली फीमेल द दूती चांद स्टोरी आपको बताओ दूती चंद कौन है आपकी ये आपकी एक इंडियन स्प्रिंटर है तो आपसे ये पूछा कि ये जो आपकी बुक है जिसका नाम है फीयरसली फीमेल दी दूती चंद स्टोरी इसको इसमें से किसने लिखा है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप मिश्रा संदीप नहीं आपका सुन है ठीक है क्या है सुन तो संदीप मिश्रा ने आपका लिखा है इस बुक को जिसका नाम है फीयरसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज रिटर्न अ बुक टाइटल बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स ये देखिए एक बुक है आपका इसका नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स तो आपसे पूछा है इस बुक को किसने लिखा है सो so, देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विष्णु पदा सेथी ने आपका लिखा है इस बुक को जिसका नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मैं कहूंगा आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी हाई चांस इनफेक्ट इसलिए जो पहले वाली जो संदीप मिशा ने लिखी है दूती चंद वाली वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ठीक है आप ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं लिख लीजिए ने अपने नोट्स वगैरह में सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णु पदा सेठी ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which country has planned to send its first crewed mission to Mars by 2033? थर्टी थ्री थ्री यानी इनमें से किस देश ने आपका अभी भी प्लान किया है कि ये अपना पहला क्रू मिशन यानी ऐसा मिशन जिसमें लाइक ह्यूमन्स इन्वॉल्व होते हैं यानी ह्यूमन्स जाएंगे बेसिकली मार्स पर तो दो हजार तैतीस तक भेजने का ही फैसला ले लिया है सो so, देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना यानी चाइना ने आपका अभी अभी ये प्लान किया है कि वो ट्वेंटी थर्टी थ्री तक अपना पहला क्रू मिशन भेजेंगे मार्स के ऊपर ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो so, देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन Which IIT professor has won the NSG award for blast resistant helmet? यानी इनमें से किस IIT के प्रोफेसर को आपको एक एन एस जी अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था एक ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आई आई टी रुड़की यानी आई आई टी रुड़की के प्रोफेसर को आपका अभी भी दिया गया है एन एस जी अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट ठीक है और यहाँ पर देखिए कट आउट है इंडिया टूडे का यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आई आई टी रुड़की अकेडमी गेट काउंटर टेरिज्म इनोवेटर अवार्ड अवार्ड का नाम क्या है काउंटर टेरिज्म इनोवेटर अवार्ड फॉर ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट और देखिए इन प्रोफेसर का नाम क्या प्रोफेसर का नाम है आपका शैलेश गैनपुल ठीक है तो शैलेश गैनपुल का जो कि आपके आईटी टी रुड़की के प्रोफेसर है इनको ये अवार्ड दिया गया ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉन दी गोल्ड मेडल एट पोलैंड ओपन रेस्लिंग चैंपियनशिप इन फिफ्टी थ्री के जी कैटेगरी यानी फिफ्टी थ्री के जी कैटेगरी में आपका पोलैंड ओपन रेस्लिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल दिया कुछ आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विनेश फोगाट यानी विनेश फोगाट ने आपका जीता है फिफ्टी थ्री के जी कैटेगरी में गोल्ड मेडल एट पोलैंड ओपन रेस्लिंग चैंपियनशिप ठीक है चलिए आगे चलते हैं सो देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेडल हैज वॉन बाय नीरज चोपड़ा एट कॉटन गेम्स इन फिनलैंड यानी आपके जो फिनलैंड में कॉटन गेम्स हो रहे हैं इसमें नीरज चोपड़ा ने आपका कौन सा मेडल जीता क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपके ऑप्शंस सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता आपका नीरज चोपड़ा ने एट कॉटन गेम्स इन फिनलैंड ठीक है और देखिए नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंकते हैं आपको पता होना चाहिए एक एथलीट है जो कि भाला फेंकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बिकम एन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द डब्ल्यू एच ओ टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप यानी आपका जो डब्ल्यू एच ओ टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप है इसके हाल ही मेंबर कौन बने आपको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मुकेश शर्मा यानी मुकेश शर्मा आपके बने हैं अभी अभी एक ऑनरेरी मेंबर ऑफ डब्ल्यू एच ओ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली श्री साइलम मलिक अर्जुना स्वामी टेम्पल इज इन न्यूज इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट यानी आपका जो मलिक अर्जुना स्वामी टेम्पल है आपका भी न्यूज में आ गया था तो आपसे पूछा कि भाई किस स्टेट में है सो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के अंदर है आपका श्री साइलम मलिक अर्जुना स्वामी टेम्पल और देखिए न्यूज में क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस के कट आउट है ट्वेंटी वन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन श्री साइलम तो बेसिकली हुआ क्या कि 21 वन कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले यहाँ पे फोर्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी के कौन सी सेंचुरी के फोर्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी के कुछ इंस्क्रिप्शन मिले इस टेम्पल के पास और उसी के पास से क्या है ये पूरा आपका न्यूज में आ गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम सिल्वर लाइन इसको अप्रूव कर दिया सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला यानी केरला की राज्य सरकार ने अभी भी अप्रूव किया है सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को जिसका नाम है सिल्वर लाइन आप ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चले बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आई आई टी हैज होस्टेड द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आईआईटी बॉम्बे ने आपका वे भी होस्ट किया है ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज दी फर्स्ट स्टेट टू बिकम रेबीज फ्री यानी इनमें से कौन सा राज्य आपका पहला राज्य बना जो कि रेबीज फ्री हो गया है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा यानी गोवा आपका पहला राज्य बना जो कि आपका रेबीज फ्री हुआ ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज टॉप दी ग्लोबल पीस इंडेक्स ट्वेंटी यानी इनमें से किस देश ने आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 को टॉप किया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड यानी आइसलैंड ने आपका टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 को ठीक है और देखिए इंडिया करेंगे इसमें वन थर्टी आप ध्यान रख सकते हैं यानी काफी आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कंट्री इंडिया इन टर्म्स ऑफ पीस ठीक है यानी कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे यहाँ चाहे कभी कहीं दंगा हो गया कभी कहीं कहीं लड़ाई हो गई इस तरीके की चीज हमारे होती रहती है तो इसलिए इंडिया का रैंक बहुत नीचे है इस इंडेक्स के अंदर ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which state government has launched Pitha on Wheels initiative? ये क्या नाम है इसका Pitha on Wheels initiative. तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा कि भाई इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है सो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा यानी उड़ीसा की राज्य सरकार ने आपका अभी भी लॉन्च किया है Pitha on Wheels initiative को ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन फाउंड यानी इनमें से किस जगह पर आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर हीरा आपके ऑप्शन सो बस देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी बोत्सवाना यानी बोत्सवाना में मिला है आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ठीक है नाइम श्योर यहाँ पर आपके मन में क्यूरोसिटी आ रही होगी कि भाई तो तीसरा सबसे बड़ा है तो शुरू के दो कौन से सो देखिए यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल है पूरा पढ़ी पहले हिसाब आराम से आप वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनर्थ इन बोत्सवाना और देखिए कितने कैरेट का आपका है 1098 थाउजेंड नाइनटी एट कैरेट का डायमंड है ठीक है अब देखिए शुरू के दो कौन से हैं सो देखिए विश्व का सबसे बड़ा हीरा है आपका क्यूलिनियन स्टोन ठीक है क्यूलिनियन स्टोन है जो कि आपका 3106 कैरेट का है ठीक है 3106 कैरेट का आपका क्यूलिनियन स्टोन और ये आपका मिला था साउथ अफ्रीका के अंदर नाइनटीन जीरो ठीक है इसके अलावा देखिए सेकंड लार्जेस्ट आपका इलेवन कैरेट का लेसे डी ला रोना ठीक है ये बेसिकली इस डायमंड का नाम है लेसे डी ला रोना ठीक है और ये आपका मिला था ल्यूकारा डायमंड्स uh, के अंदर बेसिकली लुका डायमंड्स ने इसको भी निकाला था ठीक है बोत्सवाना में ही ठीक है तो ये आप कह सकते हैं बोत्सवाना के अंदर दो आप कह सकते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड एक तो सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट ठीक है सो देखिए पहला कौन सा आपका क्रियन स्टोन जो कि आपका साउथ अफ्रीका में मिला सेकंड है आपका लेसिडी लारोना और देखिए बाकी थर्ड वाले का भी नाम रखा नहीं गया ठीक है अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के मन में बात आ रही होगी जो कोई नहीं जिसे बहुत पाइडली कहते हैं कि इंडिया से उसका ओरिजिन और अंग्रेजों ने उस हमसे छीन लिया तो क्या वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड्स में से नहीं है तो ठीक है मैं आपको बता दूँ उसके बारे में भी सो so, देखिए ये जो कोहिनूर है आपके यहाँ पे देखने वाले लाइन सब कर दूँ तो देखिए कोहिनूर है आपका 105.602 कैरेट्स का आप समझ सकते हैं इन डायमंड्स के मुकाबले कोहिनूर बहुत छोटा है और आप कह सकते हैं इसके जो कैरेट्स हैं वही बहुत ज़्यादा कम है ठीक है इसके अलावा देखिए इसको लाइक फाउंड कहा गया तो देखिए इसको माइन किया गया था कोलूर माइन्स के अंदर ठीक है वहाँ पर ये मिला था इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर आती है आज के टाइम में ये इसके अलावा इसको देखिए कट किसने किया था इसको कट किया था लेवी बेंजामिन वूर्ज एंगर ने बाद में इसको कट किया गया था लाइक इसको पहले ये पहले ओवल शेप में नहीं था मैं बता दूँ पहले ये किसी और शेप का था बट बाद में इसको ओवल शेप का बनाया गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी डायमंड्स की बातें हो गई ऑलरेडी सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर जैन गार्डन हैज बीन इनोग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी यानी इनमें से किस जगह पर आपका जैन गार्डन नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट हुआ यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर यदि आपके ऑप्शन सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद यानी अहमदाबाद के अंदर आपका ये जो जैन गार्डन है इसको इनोग्रेट किया नरेंद्र मोदी ने ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन यानी इनमें से किस बैंक ने आपका आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च के क्वेश्चन से पूछ रहा है तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ
हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ इंडिया डब्ल्यू टी ओ मिशन यानी भारत का जो डब्ल्यू टी ओ में आप कह सकते हैं प्रतिनिधि होने वाला है तो वो कौन होगा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आशीष चंदोरकर यानी आशीष चंदोरकर को अभी अपॉइंट किया गया बाई द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ इंडिया डब्ल्यू टी ओ मिशन ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज टॉप दी आई एम डीज वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी आई एम डी का जो आपका वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स आता है दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन टॉप किया क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर आपके ऑप्शन सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी स्विटरलैंड यानी स्विटरलैंड आपका टॉप किया आई एम डी का वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी और देखिए इसमें इंडिया का रैंक है फोर्टी थ्री आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिशन हैज बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी इनमें से कौन सा मिशन आपके यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है जिससे वो क्या कर सके स्टडी कर सके एक पूरा कह सकते हैं जांच पड़ताल कर सके क्लाइमेट चेंज की ऑन बायोडाइवर्सिटी ठीक है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी डीप ओशन मिशन ठीक है इस मिशन का नाम है क्या डीप ओशन मिशन और ये क्यों लॉन्च किया गया टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी ठीक है चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन इज गोवा रिवोल्यूशन डे सेलिब्रेटेड यानी इनमें से किस तारीख को आपका गोवा रिवोल्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जून को हम बनाते हैं क्या गोवा रिवोल्यूशन डे आप ध्यान रखिएगा चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व यानी इनमें से किस दिन हम वर्ल्ड रेफ्यूजी डे को ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और देखिए एक दो बार आपका एग्जाम पूछा भी गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्वेंटी जून यानी बीस जून को मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे आप ध्यान रखेंगे एटीन जून को बनाते हैं गोवा रेवोल्यूशन डे ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद विच बैंक गूगल पे हैज लॉन्च कार्ड टोकनाइजेशन यानी इनमें से किस बैंक के साथ मिलकर गूगल पे ने अभी अभी कार्ड टोकनाइजेशन की जो सेवा है या फिर कार्ड टोकनाइजेशन को लॉन्च कर दे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपका गूगल पे के साथ मिलकर अभी कार्ड टोकनाइजेशन शुरू किया है अब देखिए मैं कहूंगा एस वालों के बच्चों के लिए तो इतने लाइक इंपॉर्टेंट नहीं होते स्टेप कैम करंट अफेयर्स बट कोई बच्चा जैसे अभी देखिए आईबीपीएस का एग्जाम आएगा आर के एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस आते हैं वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्ट हो जाते हैं जहाँ पे आप पढ़ते होंगे बैंकिंग अवेयरनेस अलग से सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे आपके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भाई गूगल पे ने लाइक किसके साथ कुछ किया या फिर पेटीएम ने क्या किया तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे गूगल पे ने एस के साथ मिलकर लॉन्च किया कार्ड टोकनाइजेशन ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who has been elected as the new president of Iran? यानी इनमें से किसे ईरान का नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम राइसी सो इब्राहिम राइसी को आपका अभी भी अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इरान आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंडियन ओरिजन जज हैज बीन नॉमिनेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा यानी आपका जो कैनेडा का सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें से किस भारतीय मूल के जज को नॉमिनेट अभी भी किया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी महमूद जमाल सो महमूद जमाल आपके इंडियन ओरिजन के जज जिन्हें नॉमिनेट किया गया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के अंदर ठीक है चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंपनी हैज वॉन दी स्नो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड यानी इनमें से किस कंपनी ने आपका स्नो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीते क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एरिया आपके ऑप्शन सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी एल एन टी इन्फोटेक यानी एल एन टी इन्फोटेक ने आपका जीता है स्नो फ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड को ठीक है आप ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो देखिए इस क्वेश्चन का मैं कहूंगा कि आप लिख लीजिए अपने कहीं नोट्स वगैरह में क्योंकि चांसेस है कि भाई इस तरीके के जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं इंडस्ट्रीज को उससे आपका क्वेश्चन बन जाए ठीक है चलिए बाकी चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली हु वॉन द यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ट्वेंटी यानी इनमें से किसने अभी अभी आपका यूनाइटेड नेशंस का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 को जीते क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ये आपके ऑप्शन सो पहले
उमर क्रेमिलोव ठीक है क्रेमलोव क्या है उमर क्रेमलियोव क्या है इसके प्रेजिडेंट आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर हैज दी हेमिस सेशू फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड यानी इनमें से किस जगह पे आपका हेमिस सेशू फेस्टिवल बनाया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख यानी लद्दाख के अंदर आपका बनाया गया हैमिस सेशू फेस्टिवल आप ध्यान रखेंगे चलिए बाकी चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिटी हैज बीन टॉप्ड इन दी रिसेंटली रिलीज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाई यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर यानी इनमें से किसने आपका लाइक इनमें से किस शहर ने आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को टॉप किया है जो कि हमारी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किया सो so, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु ने आपका टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी बेंगलुरु में आपका जो आप कह सकते हैं रहना है या फिर जो जो भी आपकी फैसिलिटीज होती है रहने के रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा अच्छी है यानी कोई भी इंसान जाके बेंगलुरु में इजिली सेटल हो सकता है इस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो so, देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who has been named as the world's biggest philanthropist of the 20th century? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसे मार्क करना आपने देखा होगा अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया बस बोल देगा इंपॉर्टेंट बट इसे मार्क करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीसवीं सदी यानी आपको जो नाइनटीन हंड्रेड से लेकर नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन तक का जो जितने भी साल है तो इस बीच में आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट फिलेंथ्रॉफिस्ट कौन रहा है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अब देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी जमशेद जी नुसरवान जी टाटा यानी जमशेद जी नुसरवान जी टाटा को आपका नेम किया गया जी वर्ल्ड बिगेस्ट फिलेंथ्रॉफिस्ट ऑफ द्वेंटी सेंचुरी ठीक है और देखिए मोर देन हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर उस टाइम की बात करूँ आज के हिसाब से तो आप सोचिए उनकी क्या कीमत हो गई होगी मोर देन हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर इनके द्वारा या फिर इनकी जो कंपनी है उनके द्वारा ये डोनेट करेगा ठीक है और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है मैं एक बार अच्छे से आप खुद पढ़ के बताता हूँ Not Bill Gates, it's Jamshed Ji Tata who is the philanthropist of this century. ठीक है यहाँ पे पढ़ सकते हैं Indian industry डॉइन Jamshed Ji Tata has emerged as the biggest philanthropist global in the last century by donating 102 billion USD. टू बिलियन सोच के देखिए उस पीरियड में इतने सारा पैसा उन्होंने डोनेट किया और ये लिस्ट किसने बनाई ये लिस्ट बनाई आपकी बाय ह्यूरन रिपोर्ट यानी जो आपका ह्यूरन ग्लोबल रिच इंडेक्स वगैरह आता है तो उन्हीं के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया और एडल गिफ फाउंडेशन इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है और यहाँ आपके जमशेद जी सरवान जी टाटा अब देखिए कई बार क्या होता है आप जब इस तरीके की न्यूज पर टाइप करें खुद भी एक प्राउड की फीलिंग आती होगी हाँ भाई टाटा ग्रुप है हमारे देश का ग्रुप है एक नेशनल टाइप वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काफी हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने क्योंकि टाटा ग्रुप का बहुत आप कह सकते हैं एक इमेंस रोल रहा है देश के डेवलपमेंट में भी देश को आगे बढ़ाने में भी ठीक है सो so, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने नाम है जमशेद जी टाटा जिन्हें क्या दिया गया ट्वेंटी सेंचुरी का बिगेस्ट फिल्म नेम किया गया ठीक है चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज दी ऑथर ऑफ दी बुक दी नटमैक्स कर जो आपकी पुस्तक है दी नटमैक्स कर इसके लेखक कौन है क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर ये आपके ऑप्शन सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ घोष यानी अमिताभ घोष आपके राइटर है इस पुस्तक के इसका नाम है दी नटमैक्स कर्स ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज टॉप दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 ट्वेंटी वन यानी इनमें से किस देश ने आपका ये जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई दो हजार इक्कीस के इसको टॉप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ये आपके ऑप्शन तो वाले देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड यानी फिनलैंड ने आपका टॉप किया है और देखिए इंडिया का रैंक यहाँ पे वन ट्वेंटी आप देख सकते हैं वो रिपोर्ट का मैंने कट आउट ले लिया ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who has recently won the 2021 French Grand Prix? यानी इनमें से किसने आपका 2021 का French Grand Prix को जीते क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये क्या कभी 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 क्या होता है कि इस तरीके के जो Grand Prix होते हैं रेसिस होते हैं वहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में तो ये भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह में सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स टेपन यानी मैक्स वर्स टेपन ने आपको जीता है दो हजार इक्कीस का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को ठीक है आपकी एक फॉर्मुला वन रेस है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बिकम दी फॉरेस्ट फ्रंट एंड हीरोज एम्बेसडर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया जो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया है इसके लिए फॉरेस्ट फ्रंट एंड हीरोज एम्बेसडर किसको बनाया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उपासना कामिनी सो उपासना कामिनी को आपका बनाया गया फॉरेस्ट फ्र
यानी किसे बनाया गया कैप्टन आपसे पूछ रहा है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह यानी मनप्रीत सिंह को आपका अभी भी बनाया गया है कैप्टन ऑफ द इंडियन मैंस हॉकी टीम ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक आई एम एफ हाई एडवाइजरी ग्रुप यानी आपका जो वर्ल्ड बैंक आई का हाई एडवाइजरी ग्रुप है इसके मेंबर के रूप में अभी किसे नेम किया गया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मॉन्टेक अलूवालिया सो मॉन्टेक अलूवालिया का भी आपका नेम किया गया एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हाई एडवाइजरी ग्रुप और देखिए आप कुछ बातें लिखी आई एम के बारे में जो कि आपको बताना चाहिए जैसे कि देखिए आपका आई बनाया गया था नाइनटीन के अंदर इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसके एम डी आपके भी किस्टल इंडिया जॉर्ज जीविया इसके अभी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोबिना जो कि आपके एक इंडियन ओरिजिन की पर्सन है तो इसके टोटल मेंबर्स हैं आपके वन नाइन और लास्ट कंट्री जिसने आईएमएफ को ज्वाइन किया वो आपका एंड्रो ठीक है आप ध्यान रखेंगे लास्ट मेंबर है यानी अभी क्या है वन नाइन मेंबर एंड्रो को मिला के ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद विच कंपनी एयरटेल पार्टनर फॉर फाइव नेटवर्क सोल्यूशन इन इंडिया यहाँ पे देखिए कंट्री लिख के कंपनी आएगा ठीक है आप काट लीजिए यहाँ पे कंपनी आएगा ठीक है कंपनी यानी इनमें से किस कंपनी के साथ एयरटेल ने फाइव नेटवर्क सोल्यूशन के लिए पार्टनर किया है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसके साथ अभी भी एयरटेल ने पार्टनर किया फॉर फाइव जी नेटवर्क सोल्यूशन इन इंडिया ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट प्लांटेड यानी इनमें से किस स्टेट के अंदर आपका विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट को प्लांट किया गया यानी उसे बेसिकली वहां पे लाइक गाड़ा गया अब क्या होगा प्लांट उगे का आगे और क्या सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए असम यानी असम के अंदर आपका विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट को प्लांट किया गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर विच इंटरनेशनल गेम्स इंडिया हैज रिलीज दी सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है यानी इनमें से किस इंटरनेशनल गेम्स के लिए भारत ने एक सॉन्ग को रिलीज किया इसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है सो वेल देखिये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ओलंपिक गेम्स यानी आपके जब ओलंपिक गेम्स होंगे जापान में इसके लिए आ, इंडिया ने एक सॉन्ग रिलीज किया इसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने और बेसिकली हमारे जो एथलीट है उनको थोड़ा चीर अप करने के लिए बूस्टअप करने के लिए सॉन्ग को रिलीज किया गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वाले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज लॉन्च एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम ट्वेंटी यानी इनमें से किस राज्य ने आपका एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम दो को लॉन्च किया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात यानी गुजरात स्टेट ने आपका लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम ट्वेंटी को ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टाइक वांडो एसिलीट टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स यानी टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला इंडियन टाइक वांडो एथलीट कौन बने क्वेश्चन से पूछ रहा है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अरुणा तनवार सो अरुणा तनवार बनी आपकी भारत की पहली इंडियन टाइक वांडो एसिलीट जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बैंक हैज लॉन्च पे योर कॉन्टेक्ट सर्विसेज यानी इनमें से किस बैंक ने आपका अभी अभी पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस को लॉन्च किया है अब देखिए जैसे मैंने कहा कि जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का जो आपका सेक्शन होता है बैंकिंग के एग्जाम में वहां पे स्टेप के क्वेश्चन आते हैं तो जो बैंकिंग की तैयारी करें वो इस चीज को लिख लें कहीं पर सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कोटेक महिंद्रा बैंक यानी कोटेक महिंद्रा बैंक ने आपका लॉन्च किया है पे योर कॉन्टेक्ट सर्विस को ठीक है आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली विच कंट्री वॉन दी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर दी फर्स्ट टाइम यानी इनमें से किस देश ने आपका पहली बार अभी अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा क्योंकि कभी भी इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जब कोई देश पहली बार कोई चीज टूर्नामेंट जीत लेता है वो किसी भी गेम में जाए वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने आपका अभी भी पहली बार जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फॉर दी फर्स्ट टाइम ठीक है चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री स्विमर केली मैक्वीन हैज ब्रोकन दी हंड्रेड मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी आपको जो देखिए जो स्विमिंग होते हैं दो तरीके से होते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक एक होते हैं बैक स्ट्रोक ठीक है सो देखिए आपसे ही पूछ रहा है
एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का टेस्ट किया गया सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा यानी उड़ीसा के अंदर जो बालासोर आपका टेस्ट रेंज है ठीक है वहां पे ये टेस्ट किया गया बालासोर है ठीक है बालासोर टेस्ट रेंज है वहां पे आपके इस निर्भय मिसाइल को टेस्ट किया इसके अलावा देखिए अभी अभी आपका एक अग्नि प्राइम मिसाइल का यहाँ पे टेस्ट किया गया ठीक है आपको ध्यान रखना है चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इवेंट हेल्ड इन पेरू यानी आपका जब पेरू में भी आपका पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इवेंट हुआ है इसमें गोल्ड मेडल में से किसी तक क्वेश्चन से पूछ रहा है सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रूबीना फ्रांसिस तो रूबीना फ्रांसिस ने आपका जीता है गोल्ड मेडल एट दी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इवेंट जो कि आपका पेरू में हो रहा था ठीक है पेरू का पे एक साउथ अमेरिकन कंट्री आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दी फर्स्ट एनिमल वेलफेयर वॉर रूम यानी इनमें से किस राज्य ने आपका पहला एनिमल वेलफेयर वॉर रूम स्टेब्लिश किया है और देखिए मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ्यू से ठीक है सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका यानी कर्नाटका ने आपका स्टेब्लिश किया है फर्स्ट एनिमल वेलफेयर वॉर रूम आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज लॉन्च दी इनकम टैक्स एपेलियट ट्रिब्यूनल ई फाइलिंग पोर्टल नेम्ड आई टी ए टी ई द्वार यानी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ई द्वार नाम का जो पोर्टल है आपका इसको इनमें से किसने लॉन्च किया सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रवि शंकर प्रसाद यानी रवि शंकर प्रसाद ने आपका अभी भी लॉन्च किया है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का ई फाइलिंग पोर्टल इसका नाम है आई टी ए टी ई द्वार ठीक है चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज वॉन दी ट्वेंटी ट्वेंटी स्टाइडियन ग्रैंड फ्रिक्स टाइटल यानी इनमें से किसने आपका 2021 का स्टाइडियन ग्रैंड फ्रिक्स टाइटल को जीता है सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स फर्स्ट टाइम यानी मैक्स फर्स्ट टाइम ने आपका जीता है 2021 का स्टाइडियन ग्रैंड फ्रिक्स टाइटल और देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका विदाउट एन टाइम वीस जब मैंने आपको सारे इंपॉर्ट करेंट अफेयर कवर कराए तो आप इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ वेल देखिए था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन चलिए मिलते हैं अगले सेशन में मैं आप कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपको करंट अफेयर कराऊं या तो वीकली या फिर दो या तीन दिन के एक साथ सो दैट देखिए रोज रोज क्या होता है आप भी करंट अफेयर देख लेंगे टाइम वेस्ट होते ही होता है क्योंकि हर रोज आपको इंट्रोडक्शन का टाइम जाएगा मेरा कहीं ना कहीं एंड में जो मैं बातें बोलता हूँ उसका टाइम जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता ही होता है और फिर आपको भी लगा रहा था रोज करंट अफेयर देखो इससे अच्छा है कि आप कुछ दिनों के एक साथ करंट अफेयर देखिए चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो या फिर कुछ भी हो बाकी मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि आपका एक दिन का लॉस में होने नहीं दूंगा चाहे करंट अफेयर के सेशन रेगुलरली आए या ना आए अगर रेगुलर नहीं आएंगे तो इस तरीके से एक साथ में सारे कवर कराऊंगा वीकली कवर कराऊंगा लेकिन लॉस आपका कोई भी नहीं होगा ठीक है बाकी मैं कुछ बच्चों को थैंक यू भी कहना चाहूंगा जो मेरी कंडीशन को समझते हैं जो लाइक कुछ प्रॉब्लम से उन्होंने उस चीज़ को समझा और सपोर्ट भी किया तो उन बच्चों को वेरी लाइक मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भाई उन्होंने मेरी बात को समझा बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक बाबा टेक के दाना चीक अपना और हाँ अगर आप लाइक इसके नोट्स नहीं बनाए तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आपने घाटा कर लिया है आप हर एक क्वेश्चन के जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बताएं या फिर जहां भी मैंने कुछ बातें आपको बताई बोला कि इंपॉर्टेंट है तो उसके आप नोट जरूर बनाए ठीक है चलिए बाबा टेक के दान रखिएगा अपना